बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन जैम बोहोल हो जैम में तो आता ही आता है ठीक है वो कभी कभी नेट और गेट पे भी पूछ लिया जाता है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट हाँ हर एक में जरूरी होते हैं चाहे वो नेट का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो तो मैं बात करूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट है क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को समझने से पहले हमको क्या समझना होगा भाई कि कंडक्टेंस क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है देखो कंडक्टेंस को हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले जानना होगा रेसिस्टेंस जिससे हम बहुत ज्यादा फैमिलियर है एक्चुअली रेसिस्टेंस होता क्या है अगर मैं बात करूँ रेसिस्टेंस की तो रेसिस्टेंस होता है कि रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की जो रेसिस्ट करती है या बोलू अपोज करती है जिसको फ्लो ऑफ करंट हो किसको फ्लो ऑफ करंट हो करंट क्या होता है फ्लो ऑफ चार्जेस करंट क्या होता है फ्लो ऑफ चार्जेस चार्जेस फ्लो ऑफ चार्जेस ठीक है अब कंडक्ट रेसिस्टेंस मुझे पता चल गया कि रेसिस्टेंस क्या होता है भाई अपोज अपोज करना या रेसिस्ट करना किसका फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ चार्जेस को वही बात करू मैं कंडक्टेंस की कंडक्टेंस क्या होता है कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस जो क्या करती है क्या करती है मतलब मेरे जो फ्लो ऑफ चार्जेस को बढ़ा देती है क्या मतलब क्या बोलो मैं कि एक्सीड कर देती है फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करंट को क्या बोलू क्या करेगी क्या एक्सीड कर रही है मतलब जस्ट कंडक्टेंस इज द अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है भैया रेसिस्टेंस का अपोजिट ही है क्या कंडक्टेंस है भैया ठीक है अब देखो कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या है देखो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या होता है करंट बेसिकली किसके फ्लो की बात कर रहे हैं हम करंट की और करंट क्या होता है हमारे पास आई प्लस टू क्यू बाई टी ठीक है तो क्यू क्या होता है चार्ज होता है ठीक है अब चार्ज का फ्लो किसके द्वारा हो सकता है भैया ये देखेंगे हम उसी के बेसिस पर कंडक्टेंस हमारा क्या है डिवाइडेड है देखो चार्ज मेरा दो तरीके से फ्लो हो सकता है दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं अगर मैं बात करूं चार्ज कैरियर की तो दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं मेरे पास एक क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे क्या होते हैं मेरे पास फ्री आयंस क्या होते हैं फ्री आयंस ठीक है देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक होते हैं मेरे पास फ्री आयंस ठीक है अब जो मेरे फ्री आयंस की वजह से फ्री आयंस की वजह से कंडक्टेंस होता है ठीक है वो जनरली किसमें होता है ना सॉलिड में होता है किसमें होता है सॉलिड में किसमें होता है फ्री आयंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस किसमें होता है सॉलिड में और कौन से सॉलिड में मेटलिक सॉलिड में मेटलिक सॉलिड में क्योंकि मेटल्स में किसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इस टाइप के कंडक्टेंस को हम मेटलिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं जो जनरली हम किसमें स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं दूसरे चार्ज क्या है मेरे पास फ्री आयंस जब कंडक्टेंस फ्री आयंस की वजह से होता है ठीक है तो फ्री आयंस की वजह से होने वाला कंडक्टेंस जनरली किसमें होता है सॉल्यूशन में होता है किसमें होता है सॉल्यूशन में होता है या मैं बात करूं उनको इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है किसमें होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है इलेक्ट्रोलाइट्स वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जा सकती है ठीक है तो इनमें जो कंडक्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है मेरा फ्री आयंस की वजह से होता है किसकी वजह से होता है फ्री आयंस की वजह से होता है ठीक है और इस टाइप के कंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में पढ़ने वाले हैं किसमें पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली फ्री आयंस की वजह से होने वाले कंडक्टेंस की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं लेकिन सोचो क्या हो अगर मेरा कंडक्टेंस फ्री आयंस प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसका तीसरा पार्ट बनाऊ कि फ्री आयंस प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से तो उस टाइप के कंडक्टेंस को हम जनरली एस ब्लॉक के कंपाउंड्स में स्टडी करते थे वो क्या होता था कि एनी मेटल में लिक्विड अमोनिया 
इस मेथड के द्वारा आयंस का जनरेशन करना बहुत आसान है किसी भी इलेक्ट्रोल है बेसिकली आयनिक क्रिस्टल को हम अगर पानी के अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा आयंस का डिसोसिएट हो जाएगा बहुत आसान मेथड है बहुत ही आसान मेथड है क्या जनरेशन ऑफ आयंस का है पर बहुत आसान मेथड है जनरेशन ऑफ आयंस का पर इसमें हमें बहुत सारे आयंस इंप्योर आयंस भी मिलते हैं क्या मिलते हैं बहुत सारे ये इजिली इजिली जनरेट हो जाते हैं आयन से ठीक है लेकिन फॉरेन इंप्योर आयंस है फिर भी इजिली जनरेट होते हैं लेकिन दूसरा मेथड हम देखेंगे क्या हो कि अगर मैं NaCl मेरे पास सॉलिड हो और इसको मैं डायरेक्ट हीट कर रहा हूं मतलब कि एक्वा साइंस होते हैं और ये मोल्टन है प्योर फॉर्म है कि इतना हीट कर दिया NaCl को ये Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया यहां कुछ बाटा नहीं है सिर्फ हीट एनर्जी भी बहुत मोल्टन स्टेज में हो चाहिए ठीक है कौन से स्टेज में हो चाहिए मोल्टन स्टेज में होंगे इस टाइप के आयंस क्या मोल्टन स्टेट में आयन जो भी बनेंगे वो क्या होंगे प्योर आयंस होंगे क्यों होंगे प्योर आयंस होंगे पर ये बहुत डिफिकल्ट है बहुत हैक्टिव प्रोसेस है बट दिस इज हैक्टिव बट इट इज वेरी हैक्टिव प्रोसेस वेरी हैक्टिक एंड डिफिकल्ट प्रोसेस डिफिकल्ट प्रोसेस तो भी बहुत हाई टेंपरेचर एंड प्रेशर चाहिए होता है ठीक है तो हम बेसिकली जनरली जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो हम सिंपल प्रोसेस के द्वारा ही यूज करते हैं फॉरेन आयंस हो इनको भी देखेंगे इनका कितना क्या होगा ठीक है